വാർത്തകളിലേക്ക് കടലാക്രമണ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെലാനം നിവാസികൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നായിരുന്നു തീരദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം ചെലാനം ജനകീയ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം ഇരുന്നൂറ്റി ദിവസം പിന്നിട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമില്ല ഈ കുറെ പഴം ചാക്കു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇടും ഓരോ വർഷവും അത് വർഷകാലം അടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജിയോട്ടു ഭംഗി ജിയോട്ടുബ് പുലിമുട്ടും ജിയോട്ടുബ് ഇവിടെ കിട്ടണം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു മഴക്കാലം കൂടി ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ചെല്ലാനം നിവാസികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നില്ല ശക്തമായ കടൽ ഭിത്തിയും പുലിമുട്ടും നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചെല്ലാനം സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സർക്കാർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ ജിയോ ട്യൂബ് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല കടലാക്രമണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് തീരദേശവാസികൾ ജലസമാധി എന്ന പേരിൽ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധം നടത്തി കടലാക്രമണം തടയാൻ മണൽ നിറച്ച ചാക്കുകളാണ് തീരത്ത് നിരത്തുന്നത് ശക്തമായ തിരമാലകളെ തടയാൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്നും സമരസമിതി പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പാലക്കാട് വണ്ടിത്താവളത്ത് എക്സൈസ് ജീവനക്കാരന്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ തെങ്ങിൻ തൈകൾ വ്യാപകമായി വെട്ടി നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തെങ്ങിൻ തൈകളാണ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് പ്രസാദ് ഉണ്ടുബശ്ശേരിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം പാലക്കാട് വണ്ടിത്താവളത്തിന് സമീപമാണ് ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു മൂന്ന് ഏക്കറോളം കൃഷി സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തെങ്ങിൻ തൈകളാണ് പൂർണ്ണമായി വെട്ടി നശിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സൈസ് ജീവനക്കാരനായ ഷാംജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോപ്പാണിത് മൂന്ന് ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലം ഹൈബ്രിഡ് തെങ്ങിൻ തൈകളാണ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കായ്ക്കേണ്ട തെങ്ങിൻ തൈകളാണ് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണ് ഈ കൃത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തെങ്ങിൻ തൈകൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഉടമയും എക്സൈസ് സിവിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസ് ായ ഷാംജി ചേരുന്നുണ്ട് ഷാംജി ഇത് എന്നാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പിന്നെ പോലീസ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ആണ് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തലേന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് കാലത്ത് ആറു മണിക്കാണ് പിന്നെ അതോടുകൂടി പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു പോലീസുകാർ വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ എത്രത്തോളം തെങ്ങ് ഉള്ളത് തെങ്ങ് തൈകൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം തെങ്ങ് തൈ വരും അത് രണ്ടു വർഷം പ്രായമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മുതൽ മുടക്ക് മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു സംശയത്തിൽ ഇന്ന ആളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇല്ല ഇല്ല രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെ നമ്മൾ വേറെ അതൊരു സംശയത്തിൻ്റെതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഷാംജിയുടെ സുഹൃത്തും ഈ പ്രദേശത്തുകളുടെ ആളുകൾ ചൂടി ചേരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശത്രുക്കളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളാണല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നാളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചു നാളെ വേറെ ആർക്കും ഇത് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാനസികമായിട്ടൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ആര് ചെയ്താലും ശരി എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി അപ്പോൾ നാളെ ഇത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തെങ്ങും തൈകൾ വെച്ചു രണ്ട് വർഷം അതായത് ഒരു വർഷം കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ ഇത് പലതും കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങുകളായിരുന്നു അത്രയും അധ്വാനവും പണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അത്രയേറെ വലുതാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെല്ലാം തന്നെ വേഗത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സർക്കാരും പോലീസും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലെ പ്രതികളെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കൂടിയാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത് വടകരയിൽ കനത്ത മഴയിൽ മതിലിടിഞ്ഞു വീണ് വീടുകൾ തകർന്നു ഒരു വീട് ഭാഗികമായും മറ്റൊന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു ചെറോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വൈക്കിലശ്ശേരിയിലാണ് അപകടം അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി ഇരു വീട്ടുകാരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ആലക്കോട് പുഴ കയ്യേറ്റത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ ടൗൺ വാർഡിലാണ് അൻപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുഴ നികത്തിയത് പുഴയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ
പദ്ധതിക്ക് എം എൻ കാരശ്ശേരിയുടെ വീട്ടിൽ തുടക്കമായി കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചോണാട് വാർഡിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് തൈകൾ നടുന്നതിനൊപ്പം ഇതിന്റെ പരിചരണം കൂടി ഇവർ ഏറ്റെടുത്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് വീടുകളിൽ ഓരോ ഫലവൃക്ഷ തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ പേർ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് എത്തിയത് നേട്ടമാണെന്ന് എം എൻ കാരശ്ശേരി നൂറ്റൊന്ന് തയ്യ് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പണിയെടുക്കുകയാണ് വളരെ എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അവരെ പറ്റി വളരെ അഭിമാനം തോന്നി തുടർ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയ്ക്ക് തൈകൾ പരിപാലിക്കുകയും വളർച്ച വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനവും നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം നാല് സെന്റിലും ഒരു കാടൊരുക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഷാജു വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ മുന്നൂറോളം ചെറു സസ്യങ്ങളാണ് വളരുന്നത് ഇത് ഷാജുവിന്റെ വീട് അത്ഭുതം മുന്നിലല്ല മട്ടുപ്പാവിലാണ് ഈ മട്ടുപ്പാവ് ഒരു ചെറുവനമാണ് ബുദ്ധന്റെ ബോധി ബഷീറിന്റെ മാങ്കോസ്റ്റിൻ കമലാസുരയുടെ നീർമാതളം സീരിയുടെ ശിംശിവ കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണനാൽ തുടങ്ങി മുന്നൂറോളം മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് നാൽപ്പതിനം ആൽമരം മുപ്പതിനം തുളസി നാൽപ്പാമരം ബൈബിളിലെ ശ്രേഷ്ഠമരങ്ങൾ എല്ലാം ഈ നാല് സെന്റിൽ രാജുവിന്റെ മുപ്പത് വർഷത്തിലധികം നീണ്ട യാത്രകളും അനുഭവങ്ങളുടെയും സമ്പത്താണ് ഈ കാട് തുടക്കത്തിൽ ആരും കാര്യമാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ് ഇതൊരു ഭ്രാന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചതാണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഹഡിൽസ് കാര്യം ഇത് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്തെങ്കിലും പഴം കഴിക്കാനുള്ളത് വയ്ക്കൂ എന്നൊക്കെ ഉപദേശിച്ച ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ വയ്ക്കൂ ഞാൻ ഇത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കഴിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അപൂർവമായ ഔഷധ വൃക്ഷങ്ങളും ഈ മട്ടുപ്പാവിലുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഷാജു വൻ മരങ്ങൾ വളർത്താനുള്ള കാടിനും ഷാജു ശ്രമം തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം കാരറ്റിൽ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് കാടൊരുങ്ങുന്നത് ഷാജു ചേട്ടന്റെ മട്ടുപ്പാവിലെ ഈ കാടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല അത്രത്തോളം ഉണ്ട് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും എന്തായാലും സ്ഥലപരിമിതി അവസരമാക്കുക എങ്ങനെയെന്ന് ഷാജു കാണിച്ചു തന്നു ക്യാമറമാൻ പ്രിയനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ യു സി ടീൻ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലെ പ്രധാന പാതയോരങ്ങളിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ പ്രൊഫസർ ശോഭീന്ദ്രനോട് നന്ദി പറയും അദ്ദേഹം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങൾ ഇന്നും പലയിടത്തും തണലായി നിറയുന്നുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുറുചുറുക്കോടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ് ശോഭീന്ദ്രൻ മാഷ് കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം മരത്തൈ നട്ടും പരിപാലിച്ചും കേരളമൊട്ടാകെ ഓടി നടന്നു ശോഭീന്ദ്രൻ മാഷ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി തീർത്തു പ്രകൃതിയുടെ തിരിച്ചടികളാണ് പല വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ശോഭീന്ദ്രൻ ജീവവായു രോഗത്തിലാണ് ജീവജലം രോഗത്തിലാണ് മണ്ണ് രോഗത്തിലാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് വിളയുന്ന എല്ലാ വിളവുകളും രോഗമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ആ രോഗമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കഥ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അത് തുടരുന്നുമുണ്ട് കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലെ പാതയോരങ്ങളിൽ തണലായി നിൽക്കുന്ന വൻ മരങ്ങളിൽ പലതും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ശോഭീന്ദ്രൻ മാഷാണ് പച്ചയുടെ രാഷ്ട്രീയം മുറുകെ പിടിച്ച് മരങ്ങൾക്കും വനത്തിനും നദികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും ശോഭീന്ദ്രൻ മാഷ് ക്യാമറാമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഇന്ന് മണ്ണിനെയും മരങ്ങളെയും മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ അടിമാലിയിലെ ബുൾബേന്ദ്രന് ലോകത്തോട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുമുണ്ട് ഇത് ഇടുക്കിയിലെ ഏതെങ്കിലും സംരക്ഷിത വനമാണെന്ന് കരുതേണ്ട മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ബുൾബേന്ദ്രൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന വനമാണ് തവളകൾക്ക് വാഴാൻ മാത്രമായി ഒരു കുളമുണ്ടിവിടെ മേലെ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ പക്ഷികൾക്ക് കൂടൊരുക്കാനുള്ളതാണ്
നാനൂറിലേറെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മരങ്ങളുണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ഗ്രീൻ കെയർ കേരള ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമാണ് ഭൂൽവേന്ദ്രൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിത ചര്യയാക്കി തന്നെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ഈ ഭൂമിയെ പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യകുലം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഭൂൽവേന്ദ്രൻ പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ജോലി രാജിവെച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായതാണ് വൃക്ഷത്തൈകളുടെ വിൽപ്പനയാണ് ഉപജീവന മാർഗം പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഭാര്യ സുജാതയും ഒപ്പമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അടിമാലി വീട്ടുപരിസരത്ത് കാടൊരുക്കി തൃശൂരിലെ ഒരു വക്കീൽ കുടുംബം തൃശൂർ ബാർ അസോസിയേഷനിലെ ട്രഷറായ മൌനീഷാണ് അഞ്ച് സെന്റിൽ കാടൊരുക്കിയത് തൃശൂർ ടൗണിലെ കോട്ടപ്പുറം ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ കോളനിയിൽ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്തുള്ള വീട് വീടിന്റെ മുൻവശത്തും വശങ്ങളിലുമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ചട്ടികളിലും മണ്ണിലുമായി നൂറിൽ പരം ചെടികളും മരങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂന്തോട്ടമല്ല പൂക്കുന്ന ചെടികളുമില്ല വിവിധ ഇനം മുളകളും പനകളുമാണ് കൂടുതൽ ലാത്തിമുള ആനമുള കല്ലൻമുള മുള്ളുമുള മൾട്ടിപ്ലസ് ഓടമുള ബാൽക്കോവ ബാൻഡിസ് എന്നിവയാണ് മുള ഇനങ്ങൾ ഫോക്സ്റ്റൈൽ ഷാംപെയിൻ തായ്ലൻഡ് റെഡ് പാം ചൂരൽ വിഷറിപ്പന കുടപ്പന ബോട്ടിൽ നെക്ക് തുടങ്ങിയ ഇനം പനയും വീടിനു ചുറ്റുമുണ്ട് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്തും പച്ചപ്പ് നിറയ്ക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ അവധിക്കാലമായ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ പൊന്മുടിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കാണ് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ പൊന്മുടിക്ക് നിശബ്ദതയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ആളും ആരവുമില്ലാത്ത പൊന്മുടിയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം പച്ചപ്പണിഞ്ഞ പൊന്മുടി ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഹെയർപിൻ വളവുകളിൽ മുമ്പ് കേട്ട ഹോൺ മുഴക്കങ്ങളില്ല ഒഴുകി മാറുന്ന കോടമഞ്ഞിൻ പുതപ്പിനപ്പുറം പുതിയ കാഴ്ചകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണും മനവും കുളിർപ്പിച്ച് ചാറ്റൽ മഴ സഞ്ചാരികളുടെ പാദങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാതെ കല്ലാറിലെ ജലം സ്വച്ഛമായി ഒഴുകുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങുമില്ല നോക്കുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്ചകൾ മാത്രം മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലില്ലാത്ത ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ സ്വയം ഒരുങ്ങുകയാണ് തന്നെ തേടിയെത്തുന്ന യാത്രികർക്ക് മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കാൻ കോടമഞ്ഞു മൂടിയ പൊന്മുടിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമൻ ഹരിക്കൊപ്പം വി എസ് അനു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിലെ വരൾച്ച ലഘൂകരണ പദ്ധതി അഞ്ചാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എൺപത് കോടിയുടെ സമഗ്ര പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്താണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലും ഈ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് പ്രദേശത്തെ കർഷകരെ നിരാശയിലാക്കുകയാണ് കബനിയുടെ തീരങ്ങൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മുള്ളൻകൊല്ലി പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇവയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് എൺപത് കോടിയുടെ വരൾച്ച ലഘൂകരണ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് വരണ്ട ഭൂമിയായി മാറുന്ന ഈ അതിർത്തി പഞ്ചായത്തുകളെ രക്ഷിക്കാൻ കബനിയുടെ തീരത്ത് ഹരിതവേലി നിർമ്മിക്കുക കാവുകൾ നിർമ്മിക്കുക ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക ചെറിയ മൺതടയണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാൽ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തുടർ നടപടിയായിട്ട് അത് സംരക്ഷിക്കാനോ അത് നിലനിർത്താനോ ഒരു പരസംധിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടു തവണ ധനമന്ത്രിയും കൃഷിമന്ത്രിയും വന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സെമിനാറുകൾ നടത്തിയ പദ്ധതി കർഷകർക്ക് തുടക്കത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആവേശവുമാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ നിരാശയിലാണ് പദ്ധതിക്കാകെ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചത് മൂന്ന് കോടി മാത്
സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കുമെന്ന് പദ്ധതിയുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ജൈവ വൈവിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മെച്ചപ്പെട്ട കാർഷിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ലൈവ് സേവിംഗ് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി അതായത് അതിജീവന ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം എത്തിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക വരൾച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷൻ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വൃക്ഷത്തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു നൂർനാട മാവേലിക്കര വള്ളിക്കുന്നം സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളിലായിരുന്നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് മാവേലിക്കര സി ഐ വിനോദ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷൻ കൺവീനർമാരായ അമ്പിളി മുരളീധരൻ ഗുരുവായൂർ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ പോലീസുകാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിദ്വേഷ പരാമർശത്തിൽ മേനകാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മലപ്പുറം പോലീസ് കേസെടുത്തു എൽ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് കേസ് മലപ്പുറത്തിനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ആറ് പരാതികളാണ് മേനകാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചൊരു പരാമർശമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മനേകാ ഗാന്ധിയുടെ മലപ്പുറം വിരുദ്ധ പരാമർശം ഉണ്ടായത് ഇതിനെതിരെ മലപ്പുറത്ത് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ഒപ്പം ഈ പരാമർശത്തിനെതിരെ മലപ്പുറത്തെ വിഭാഗീയതയോടെ വിമർശിച്ചു എന്നും അതേപോലെ വിഭാഗീയമായി മലപ്പുറത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നും എല്ലാം ആരോപിച്ചാണ് പരാതികൾ മലപ്പുറം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നത് ഇതിൽ നിര ആറുപേരാണ് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ റിയാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിയാസ് മുക്കുളിയും അടുകൾ സുഭാഷ് ജലീൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഈ പരാതികളെല്ലാം തന്നെ ഒരൊറ്റ കേസായി പരിഗണിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ആണ് ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഐ പി സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ മനഗാന്ധിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വിഭാഗീയത നടത്തിയ വിഭാഗീയത നിറഞ്ഞ പരാമർശം നടത്തി എന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറത്ത് മനഗാന്ധിക്കെതിരെ ശരി അനുമോദ വിദ്വേഷ പരാമർശത്തിൽ മേനകാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മലപ്പുറം പോലീസ് കേസെടുത്തു എന്ന വാർത്തയാണ് അനുമോദൻ നൽകിയത് ഐ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റു വാർത്ത നോക്കാം പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ റിയാ റിയാസും കെ എസ് യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നബീൽ കല്ലമ്പലവും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലെത്തിയത് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ വാക്പോരും കയ്യാങ്കളിയും ഉണ്ടായി നബീലിന്റെ വീട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിവരങ്ങളുമായി വി ആർ കാർത്തിക് ചേരുന്നു കാർത്തിക് എന്തായിരുന്നു സംഭവം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു വർക്കലയിലും ആറ്റിങ്ങലിലും ഒക്കെ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആറ്റിങ്ങലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി നിർത്തിയതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരസ്പരം വാക്പോരും കയ്യാങ്കളിയുടെയും വക്കോളം എത്തിയത് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നബീൽ മുഹമ്മദും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിഹാസും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഇത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് റിഹാസിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതി ഒഴിവാക്കിയതിനെ റിഹാസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായി വാക്പോരുണ്ടായി ആ ഘട്ടത്തിൽ റിഹാസിന് നേരെ അക്രമം ഉണ്ടായെന്നും അത് തിരിച്ച് അതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ എത്തിയതാണ് നബീലിന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നബീലിന്റെ വീടാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് റിഹാസിന്റെ ഗുണ്ടകൾ എത്തിയെന്നും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയും ഉണ്ടായത് ഏതായാലും രണ്ട് നേതാക്കളും പരസ്പരം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് കാരണം നബീലിന്റെ വീട്ടിലും നിരവധി കേസ് പ്രവർത്തകരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്നവരിലും റിഹാസിനെ മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം അടിമാലിയിൽ ആഴ്ച ചന്ത നാളെ തുടങ്ങും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്താണ് ചന്ത